Kayo po ay nakikinig pa rin ng PIO Hour Oras ng Mamamayan. At syempre pa mga kalungsod, dumako na tayo agad sa ating pakikipagpanayam. National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay ipinagdiriwang po natin taon-taon sa ating bansa tuwing ikalabing pito hanggang ikadalawang putatlo ng Hulyo upang may taguyod po ang programang, o programa ng pamahalaan at bigyang halaga sa lipunan ang mga may kapansanan. At syempre, maipaalam po ang mga pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito. Kasabay po nito mga kalungsod o kasabay ng pagdiriwang na ito ay ang kaarawan din po ni Apolinario Mabini ang atin pong magiting na bayani na may kapansanan din at bilang bahagi po ng uh, ating pagdiriwang ng 37th National Disability Prevention and Rehabilitation Week ay mayroon pong ilang aktividad ang uh, ating CSWD o may mga paligsahan din na kinabibilangan ng ating mga kalungsod na PWD. Kaugnay nga po nito mga kalungsod, makakapanayam po natin ang ating PWD coordinator na si Sir Christian Nicolas ng CSWD. Ayan. Good morning po Sir at welcome po sa PIO Hour Oras ng Mamamayan. Maaari po kayong bumati sa ating mga kalungsod. Well, uh, good morning Ella and uh, good morning din sa mga tagapikinig ng ating PIO Hour Oras ng Mamamayan. And uh, sa lahat ay uh, pagpapala sa araw na ito ang aking pinapahati. Okay po. So, sir, diretso na po tayo sa topic natin ngayong umaga po. Ano. Sa tuwing sumasapat, sumasapit po ang buwan ng Hulyo ay uh, atin pong ginugunita ang NDPR Week. So, sir, gaano po ba kahalaga ang pagdiriwang na ito sa mga kababayan po natin o kalungsod nating may kapansanan? Well, salamat Ella. Ano? Ang pagdiriwang ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week Apo. ay uh, napakahalaga sa pagbubukas ng pananaw ng ating mga kalungsod para sa mga taong may kapansanan. No? Kasi ito pa ang ating mga kapatid sa mga barangay na mga may kapansanan ay uh, nagnanais din na uh, maisulong at maipakilala ang kanilang mga pribleyo, mga karapatan na para sa kanila no ganun po okay po sir ang tema po ngayon ng NDPR ay health and wellness opportunities for persons with disability toward inclusive ability for all yes. ba bakit po kaya ito ang tema ngayon ng NDPR mm -hmm. unang una no napakaganda po nung uh, tema na yon uh, ito ay may kinalaman sa health and wellness ano dahil Apo. ang tinalaga ng national para sa maluwakang uh, hosting nito ay ang Department of Health kaya siya Health and Wellness ano and uh, ibig sabihin sa Health and Wellness ay uh, nakapaloob na din doon yung prevention na ang isang tao ay magkaroon ng isang uri ng kapansanan ano pagka healthy well-being kasi ang isang tao may iwasan na magkaroon ng kapansanan. So nandoon 'yun sa prevention na tinatawag, ano, disability prevention. Ngayon pagka naman na uh, uh, rehabilitation na, 'yun naman po 'yung mga taong may kapansanan na, Apo. no? Na ang uh, aayusin naman po doon is to rehabilitate them, ano? Na kung halimbawa sila po ay nabulag or nawalan ng panginingin or uh, uh, sila po ay naaksidente, minsan ano na putulan ng ilang bahagi ng kailang katawan Apo. ano ang tawag po natin doon is rehabilitation so uh, pwede po natin silang uh, i-rehabilitate through vocational training ganon din yung artificial legs ganon kung sa hearing naman may mga devices naman doon para makarinig uli so ganon po so pag uh, health and wellness iniiwasan pa din doon yung magkaroon ng anumang uh, sakit pa na yung mga may kapansanan na magpahirap pa sa kanila kasi mahirap na rin talaga ang buhay ng isang uh, uh, tao na, na nasa estado ng may kapansanan Opo. So Sir Sak, ano naman po sa panig po ng ating mga kalungsod na PWD meron din po bang activity para sa kanila tungkol po dito sa 
um, health and wellness, may ganun din po ba tayo? Yeah, oh, meron, ano? Ah, uh, pag na ito, meron tayo tinatawag dito sa program natin yung uh, fitness, ano? Uh, parang aerobics din, no? And uh, isa sa gawa yun dun sa uh, programa natin talaga ng uh, NDPR week dito sa ating lungsod, uh, which is no, July 21, ano? Uh, 8 to 5 uh, uh, buong araw yun. And then uh, ang tawag po natin doon ay uh, ano ta? Uh, PWD Festival, okay. no? Sports, singing and poster making. So nakapaloob din doon yung fitness activity, mm-hmm. no? Eh, po. Okay. So yun po ay bahagi po ng pagdiriwang ng NDP or week sir, yeah. ano po? Yes. Um sa ano naman po kapa, sa daily na activity kahit na hindi po NDP or week, may mm. mga activity pa rin po ba ang ating mga PWD? Patungkol pa rin po sa health and wellness? Meron po. Ano, sa, may mga sinusulong tayo programa. Kagaya po yung sa uh, ito, mental uh, health ng ating mga PWD. Ano, kabahagi po doon yung counseling, yung uh, pagpapalakas ng love, encouragement. Ano, basta uh, meron po tayong namit ng mga PWD na nag undergo ng tinatawag na ano yung misan nadidepress sila kasi bagong sitwasyon sa kanila yun uh, we try to help through counseling ganun. so sir bukod po sa inyong nabanggit na fitness na, na aktibidad din po sa NDPR week ano-ano pa po ba ang programa ng CSWD na isasagawa po next week uh, yes uh, next week July 21 yun po nga yung uh, sport festival uh, singing contest and uh, poster making kasabay po ng ibang mga activity pa to highlight the uh, PWD ano uh, program ano and uh, kaugnay po yun uh, meron po dun chess dama basketball no bunong braso na open po sa lahat ng may kapansanan no from uh, the, our different barangays then uh, after po noon July 22 and 23 yung pong mga mananalo doon lalo sa sports dadalo po kami sa regional NDPR week celebration na ang tema din po is sports so yung mga mananalo doon ipapadala po natin doon to compete with to compete with other PWD athletes Mm-hmm. So napakadami po pa lang mga activity ang uh, CSWD ano po sir para sa mga kalungsod nating uh, may kapansanan. Sir alam naman po natin na isa sa mga purpose ng inyong tanggapan ay, ay ang tumulong sa mga kalungsod nating PWD. Ano po ba yung nag-uudyok sa inyo para mag-reach out o tulungan po ang mga kababayan nating kabilang sa PWD? Salamat ano kasi ano Uh, ako din ay kabahagi doon sa sektor ng mga tao may kapansanan. So, okay. sa mga nakakakilala po sa ating mga tagapakinig, ako po ay gumagamit ng saklay. Mm-hmm. No? At uh, bilang kabahagi po ako ay nandun po yung puso natin na i out yung mga kasamahan po natin no? to experience yung magkaroon sila ng uh, lakas ng loob sa buhay nila, okay. tapang, and then lahat ng opportunity maramdaman po nila. Yung kagaya ng natatamasa ko na nabigyan din ng uh, pagkakataon na makapaglingkod sa ating pong gobyerno, sa ating pamalang lusod, ay uh, ibinabalik ko naman ano, yung, uh, yung kahalagahan nun para sa programa ng ating pong mga tao may kapansanan. Mm-hmm. Opo, at syempre nais lamang po nating sabihin na hindi naman po hadlang ang kapansanan para magtagumpay ang isang tao. Ano yes. po? So sir, ano-ano po ba ang tulong na ipinapaabot ninyo sa ating mga PWD? Paano daw po ba mag-apply ng PWD ID? Uh-huh. Yung uh, PWD ID uh-huh. ay isa sa mga banner ano, program or projects ng, uh, sa national government pa kasi may backup ito na, na batas. Ano? Uh-huh. And uh, yung ID na yun ay kagaya lang sa ID ng ating mga senior citizen na may privilege siya okay. ano, sa mga discounts and uh, hospital ano, sa mga gamot, ganun, ano, sa lahat ng establishment, meron siya mga privilege. So, ang pag apply po nun, open po siya sa lahat ng mga tao may kapansanan. Okay. Na, pupunta lang po sila sa 
uh, kanila pong barangay health workers you no know, kung saan man sila nandoon uh, to inquire and then uh, uh, kung sa office naman po sila pupunta sa DSWD dito sa ating uh, uh, malapit po sa City Health Center ay magdadala lang po sila ng one by one ID picture tatlong piraso kung sila yung pupunta at ang kapansanan po nila ay very visible ay yun lang po ang kailangan po namin okay. yung uh, proof of residence sa kayong ID picture ano pero kung iba po ang pupunta for example nanay tatay mga kamag-anak at ihingi po yung hindi makalabas na kamag-anak na taong may kapansanan kailangan po namin ng medical certification dagdag doon sa iba pa Opo. So, mm-hmm. sir, ito po bang PWID ay uh, libre pong ipinamimigay sa ating mga kalusod? Opo, na ano, libre po ito na ipinamimigay po sa uh, mga taong may kapansanan po natin. Actually, ito po ay ang goal po nito, lahat sana ng PWD sa ating city magkaroon po ng ID. Opo, sir, Ayan. ang CSWD po ba wala pong listahan ng... Mga PWD po sa ating lungsod. Meron po kaming uh, listahan pero yun po ay patuloy pa din nating ina-update ano kasi no maraming dumadagdag ano oras-oras may mga dumadagdag diyan no. Okay po. So sir dahil nga po ngayong oh, next week ay uh, National Disability Prevention and Rehabilitation Week na anyayahan niyo po ang ating mga kalungsod lalo na po sa ating mga kalungsod na PWD na Makisali po sa programa na isasagawa po ninyo. Nasa inyo na po yung pagkakataon, sir. Yes, ano, salamat po. Ulitin ko po, uh, may, ang ating pong programa this week ay uh, National Disability Prevention and Rehabilitation, okay. ano, July 17 to 23. At ang highlight po nito ay uh, PWD Festival of uh, Sports, Singing Contest, and, and uh, Poster Making. That is July 21, ano? Ang uh, ating pong SPED Center sa Department of Education, meron din po silang program doon. Yeah, And uh, another is the, uh, ano, yung ating pong health uh, office ay meron din pong inihandang programa para po sa, sa NDPR Week. And uh, t- sa lahat po ng mga PWD natin sa mga barangay na ikalat na po natin yung invitation, ano pumunta na lang po ang uh, PWD delegates ano in our barangays sa Pag-asa Sport Complex Barangay uh, FM Marcos July 21 po 'yun ano so lahat po ng gustong makibahagi inaanyayahan po namin kayo and even all the members of the uh, local council for the welfare of the uh, persons with disabilities ay kabahagi din po natin doon mga iba't ibang ahensya po ng ating pong pamalan for example office of the city mayor ano barangay uh, government units the health center engineering department ano deped city library centro uh, PIO ang DA po natin and uh, DSWD and siyempre po ang ating pong sports ano kasama po lahat doon so magkita-kita po tayo sa isang napakahalagang programa para sa pagsusulong ng karapatan at uh, kakayanan ng ating pong mga person with disability dito sa ating pong lungsod. So, maraming salamat po. Yeah, thank you din po, sir, sa oras na ibinahagi ninyo sa amin ngayong umaga. Baka may nais pa po kayong pasalamatan or batiin. Well, uh, salamat po ano, sa pagkakataon. Eh, meron po talaga akong gustong batiin. Uh-huh. Ano? Uh, una sa ating pong mga kaopisina ang ating pong hepe ang OIC CSWD po natin Ma'am Juanita Divina and ang aking kapartner sa PWD program Ma'am uh, Remedios Pineda and all the CSWD staff pinabati ko po kayo and lahat po ng may uh, PWD ano leaders na pinabati ko din po kayo and uh, hindi po mawawala sa aking pagbati yung pong uh, aking anak ano si Hans Christian birthday niya po uh, ninth birthday niya sa July 18 ano and also yung panganay kong anak si Sweet Jacent ano ay binabati ko rin sa pagkakapanalo niya sa essay contest no for the nutrition team ng uh, San Jose West Central School so congratulations anak thank you po sir sa oras na 
binahagi ninyo sa amin ngayong umaga. Muli po, sana ay makapanayam pa po namin kayo sa ganitong makabuluhang talakayan. Ang yes, atin uh, pong nakapanayam si Sir Christian Nicolas ng CSWD. Susunod na po ang ating sinagbalita, makalipas lamang ang ilang paalala. Music